Ach, Kacke. Aber vielleicht kann ich das Ding zerstören mit einem blauen Strahl. So wie eben. Also vielleicht kann ich mit dem Ding das Ding zerstören. Aber ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wie. Der rote Strahl muss weg. Aber da komme ich... Nee, da komme ich ja nicht. Da, wie soll ich das denn machen? Ich laufe jetzt hier mal kurz hoch, weil ich will wissen, was da hinten ist beim Baum. Gieße, glaube ich, jetzt den Baum, ne? Oh no. Ähm. Und ich kann bestimmt mit einem blauen Strahl... Sachen zerstören, wie zum Beispiel irgendwelche Eingänge. Wie kann ich denn das hier betätigen, das Teil? Fragezeichen. Das müsste man ja irgendwie bewegen können, ne? So wie das Teil hier. Ich probiere mal ein paar Sachen kurz. Okay, ich kann nur, ich kann nur... Oh mein Gott. Okay, er hat das kaputt gemacht. Mist, verdammte. So, pass mal auf. Ich laufe jetzt mal rüber zum Haus und dann gucken wir dort mal. Da noch irgendwas hinkriegen? Ich weiß es nicht. So, ähm, am Haus war ja irgendwas mit Zahlencode. Bla 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 und rückwärts und pipapu. Und vermutlich können wir dann mit einem Zahlencode da in das andere Ding rein. Ich wüsste sonst wirklich nicht, was ich als nächstes machen soll. Hier bräuchte ich auch so ein Laserdings, aber ich, wüsste, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich das da hinholen soll. So, das Ding flattert da schon wieder oben. Hier, siehst du, 14.36. 14.36, ich schreibe mir das mal auf. So, das heißt, ähm, äh, 14.36, also... 6341 müssen wir eingeben. Das machen wir jetzt mal. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Okay, dann laufe ich nochmal wieder zurück. Und dann geben wir das ein. Mai, mai, mai. Wie komme ich denn da hoch auf die Seite? Hm. Und wie kann ich den roten Strahl kaputt machen?
schwierig, schwierig. So, jetzt mache ich erstmal die Hütte wieder auf. Go, 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 go. Sehr schön, los geht's. So, dann laufen wir wieder ganz hoch. 6, 3, 4, 1. Ich hoffe, das klappt. Dann bin ich sehr gespannt, was wir dort finden werden. Das hier weiß ich nicht, was das bedeutet. Da oben kommen wir nicht rein. Wie äh, in alle Türen scheinbar. So, hier durch. Mal irgendwie. Von da müssen wir ja auch noch irgendwann kommen. Vermutlich. So, hier war das, ne? Ja. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, 6, 3, 4, 1. Yes! Und nun? Hallo? Ach, du bist doof. So, rein da mit dir. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Okay. So, wir haben äh, offenbar den Planeten hier auf dem auf dem Links. So. Batterie. Shop. Hier ist CW. Genau, in dem Shop waren wir gerade. Hier ist die fette Batterie, die wir aktiviert haben. Hier unten ist die Stadt. Da ist der Baum. Irgendein Turm. Irgendeine Wall. Über die Wall müssen wir, hat, hat er gesagt. Ne? Hier ist das Haus. Und wenn wir hier rüberkommen, haben wir es geschafft oder so. Weil hier hinter ist ja scheinbar auch noch irgendwas. Wir müssen irgendwie da rüber. Okay. Fünfzehn. Okay. Wir haben eine fünfzehn. Sameninformationen. Also wir haben einen Samen gesehen, definitiv. Aber wofür? Ich verstehe nicht ganz. Botschaft der Samen? Sammlersamen? Also, Botschaft der Samen. Das Vorkommen von Botschaft der Samen wurde erstmalig vor ca. 150 Erdenjahren schriftlich festgehalten. Bleibt die Gesundheit der Bäume erhalten, treten sie etwa alle 400 Jahre auf. Ein natürlicher Samentausch tritt, wie wir jetzt wissen, auf, wenn in miteinander verbundenen Sphären zwei Samen gleichzeitig von gesunden Bäumen fallen. Ein Tausch tritt dann auf, wenn jeder Samen von einer in der eigenen Sphäre vorkommenden Spezies berührt wird. Dann wird jeweils ein Botschafter der einen Sphäre in die verbundene Sphäre geschickt. Ah, wie bei uns jetzt gerade. Der Ort des Tauschs wird durch die Positionen der beiden Samen bestimmt. Nach dem ersten Tausch laden sich die Samen sehr schnell wieder auf und können so schnell wieder zurückkehren. Die, äh, die ersten Begegnungen waren intensiv, aber naturgemäß sehr kurz. Sowohl die Mofang als auch wir wurden von dieser Entwicklung doch sehr überrascht. Mit der Zeit benötigten die Samen immer länger, um sich wieder aufzuladen, wodurch den Spezies mehr Zeit für Besuche blieb. Oh, interessant. Mhm. Die Schrift gefällt mir, die Schrift sieht voll gut aus. 
Sammlersamen. Jeder der Neuankömmlinge kennt die Sammlersamen. Das helle Licht, das uns alle direkt vor dem Ereignis, das uns hierher gebracht hat, anzog, war ein Sammlersamen. Ach so, okay. Einem Neuankömmling ist meistens nicht klar, dass diese Samen genau wie alle anderen Samen paarweise auftreten. Lässt der Baum einen Sammlersamen auf den Boden fallen, ist dies ein Hinweis darauf, dass dessen Zwilling seine Suche nach einem neuen Wesen angetreten ist. Diese Suche kann Stunden in Anspruch nehmen oder auch Jahre. Wird die geeignete Situation und natürliche Todesgefahr gefunden, aktiviert dies den Samen und er führt einen Tausch aus, bei dem eine kleine Sphäre eine Welt, einer Welt, zum Beispiel der Erde, hier nach Hunrad gebracht wird. Als Hunrads Bevölkerung wuchs, nahmen wir die vom Baum gefallenen Sammlersamen und legten sie in den Eingangsbereich der Schlucht. Dadurch konnten wir die Erfahrungen steuern, die Neuankömmlinge bei der Ankunft machten. Außerdem sind wir so in der Lage, Ressourcen, die gemeinsam mit den Neuankömmlingen eintreffen, immer an ein und demselben Ort einzusammeln. Oh, okay. Im Gegensatz zu Botschaftersamen und Muttersamen scheinen Sammlersamen nicht zu überleben. Ihr Kern wird äh, verbraucht, das Einzige, was übrig bleibt, ist die leblose Hülle. Die haben wir auch gesehen. Muttersamen. Angenommen, aber bisher nicht verifiziert. Die Existenz von Muttersamen wurde 2232 nach, äh, wie heißt der Ort hier? Na, nach diesem hier. Zuerst von Alima Hamza als Theorie formuliert, wobei aus dem Verhalten der gewöhnlichen Samen ein Supersamen abgeleitet wurde. Sie stellte die Hypothese auf, dass der Vorgang, bei dem die verbundenen Samen erschaffen wurden, Ähnlichkeit mit den anderen Tauschvorgängen haben müsste, nur das Ausmaß wäre größer. Zwei Samen des Mutterbaums sollen dabei von intergalaktischen Winden verteilt werden, um Lebenswelten zu finden, deren Ähnlichkeit ausreicht. Werden entsprechende Übereinstimmungen gefunden, wird ein Prozess ausgelöst, bei dem ein Tausch großer Teile von Landschaften zwischen sehr unterschiedlichen Welten stattfindet. Alima wies außerdem darauf hin, dass die Positionierung der Bäume im Mittelpunkt der Sphären darauf schließen lässt, dass die Bäume aus dem Muttersamen sprießen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten spekuliert man, dass es mithilfe einer größeren Version der Botschaft der Samenmaschine möglich sein könnte, die kompletten Umweltsphären zurückzutauschen. Wow, das ist ja... Was ist das denn jetzt für ein Brainfuck? Ja, krass. Kommunikation, Gespräche mit unseren Nachbarn. Hier in Hunrad gibt es viele verschiedene Sprachen und doch setzen wir es selbstverständlich voraus, dass die Kommunikation funktioniert. Doch wenn man plötzlich Kontakt zu einer anderen intelligenten Spezies hat, mit der man weder Kultur und Geschichte noch DNA und Stimmbänder teilt, muss man sich wirklich extrem anstrengen, um selbst das einfachste Gespräch in Gang zu bringen. Dieser kurze Überblick soll grundlegende Informationen dazu geben, was bei einer Kommunikation mit unseren Nachbarn zu erwarten ist. Mofang Oh Gott. Die Mofang waren die ersten nichtmenschlichen Wesen, die wir getroffen haben. Da ihr Stimmapparat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dem unsrigen hat, gelang es ihnen recht schnell, menschliche Wörter nachzusprechen. Diese ersten Nachahmungsversuche waren die Grundlage für den Namen, den wir ihnen schließlich gaben. Obwohl sie in der Lage waren, einzelne Wörter und einfache Phrasen nachzusprechen, wurde im Verlauf der Jahre deutlich, dass die Schwierigkeiten aufgrund extrem unterschiedlicher Grammatiken nicht so leicht zu bewältigen sind. Manche waren davon überzeugt, dass die Schwierigkeiten besonders dadurch hervorgerufen wurden, dass die Mofang darauf bestanden, alle menschlichen Sprachen zu lernen. Das führte dazu, dass sie keine der verschiedenen grammatikalischen Strukturen wirklich erfassen konnten. Doch trotz der nur sehr rudimentär aufgebauten Sätze ist uns die Kommunikation sehr leicht gefallen, so war es für uns abgesehen von ein paar einfachen Phrasen und Namen nicht erforderlich, ihre Sprache zu lernen. Wer mehr über die Kommunikation mit den Mofang erfahren möchte, setzt sich am besten mit Tam in Verbindung. Dann gibt es die Villain oder die Villen, bestimmt böse, oder? Die Villain wurden zu einer besonderen Herausforderung, was die Kommunikation betrifft. Bisher können wir es uns nur so erklären, dass sie die Laute mithilfe zweier Rohrblätter ähnlicher Strukturen beidseitig im Kopfinnern produzieren. Die erzeugten Vibrationen werden in Resonanzräume in ihren Schädeln geleitet, wo sie in einen komplexen Mehrfrequenzton niedriger Frequenz umgewandelt werden. Diese niederfrequenten bitonalen Laute sind für Menschen nicht nur schwer verständlich, sondern wir sind darüber hinaus auch nicht in der Lage, sie nachzuahmen. Zudem hören die Villain in erster Linie niederfrequente Töne, sodass sie den größten Teil der menschlichen Lautäußerungen gar nicht wahrnehmen können. Aus diesem Grund sind wir, was die Kommunikation mit den Villain betrifft, von den Möglichkeiten 
der Technik abhängig. Die Beleihen haben Konsolen, die sie per Vokalisierung steuern, so angepasst, dass sie auch von anderen Spezies verwendet werden können. Im Laufe der Jahre haben einige Individuen fremder Spezies, darunter auch einige Menschen gelernt, diese Methode sehr effektiv einzusetzen. Darüber hinaus ist es den meisten Menschen gelungen, mit der Zeit einige der höherfrequenten Merkmale bestimmter Schlüsselwörter der Beleihen zu erkennen. Obwohl wir nicht äh, so mit ihnen sprechen können, dass sie uns verstehen, können wir diese Wörter gelegentlich heraushören und erkennen, falls sie von den Villain sehr deutlich betont werden. Wer mehr über die Kommunikation mit den Villain erfahren möchte, setzt sich am besten mit Vito in Verbindung. Die Awai in keiner der Phasen der Morphologie der Awai sind Systeme zur Vokalisierung zu erkennen. Da das Posieren der was? Cirripedia offensichtlich synchron stattfindet und da die Bauern sich um die Bedürfnisse der Polyarchen kümmern, ging man davon aus, dass die Mitglieder der Spezies auf effektive Weise miteinander kommunizieren. Erst als Farley sehr viel Zeit im Vorzimmer der Polyarchen verbrachte, konnte er die ersten Merkmale dieser Kommunikation herausfiltern. Nachdem Farley lange Monate mit Forschungen und Experimenten verbracht hatte, stellten sich kleine Erfolge beim Empfang einfacher Arten von Nachrichten ein, die die Polyarchen aussendeten. Inzwischen ist uns bewusst, dass auch die Polyarchen die gesamte Zeit zu kommunizieren versuchten. Sie experimentierten mit verschiedenen Kanälen, bis sie endlich eine Antwort von Farley erhielten. Nach diesem Durchbruch gelang es auch anderen, sich auf die Polyarchen einzustimmen und ihnen zuzuhören. Sowohl die Polyarchen als auch die Bauern verfügen über ein einfaches Organ, das die Sprachfrequenz von Menschen erfassen kann. Dies versetzt sie in die Lage, einfache Antworten von Menschen zu verstehen. Im Laufe der Zeit hat Fali sogar gelernt, mit den Polyarchen mithilfe einer ähnlichen Form außersinnlicher Übertragungen zu sprechen. Wer mehr über die Kommunikation mit den Awai erfahren möchte, setzt sich am besten mit Fali in Verbindung. Ah ja, das war's, okay. Ja, spannend. Also drei Spezies waren jetzt hier schon am Start. Okay. Mofang. Über Botschaft der Samen stellten die Menschen Kontakt zu dem Mofang der ersten nichtmenschlichen Spezies her. An Liang gab dem Außerirdischen aufgrund... An Liang gab dem Außerirdischen aufgrund seiner ausgeprägten Fähigkeit, den Klang unserer Sprache, unsere Bewegungen und unsere Eigenheiten nachzuahmen, den Namen Mofang. Der Name, den sie sich selbst gegeben haben, ist für Menschen unaussprechlich. Aus diesen Gründen ist die Kommunikation zwischen den Menschen und dem Mofang zum größten Teil deswegen möglich, weil die Mofang die menschliche Sprache lernen und nicht weil Menschen in Mofang kommunizieren. Es ist ihnen gelungen, so gut wie jede der in Hunrat von Menschen gesprochenen Sprachen zumindest so weit zu erlernen, dass eine zwar rudimentäre, aber doch funktionierende Kommunikation gewährleistet ist. Die externe Morphologie der Mofang ist beeindruckend humanoid. Sie sind bilaterale, symmetrische Landwirbeltiere mit zwei Beinen und einem Kopf mit nach vorne gerichteten Gesichtszügen, Mund, Augen, Nasenlöcher. Außerdem ist ihre Körperbehaarung nur minimal und sie zeigen erhöhte, Dorsale Vorsprünge. Von der Konstitution her sind sie eher zart und schwächlich, wahrscheinlich aufgrund ihres schmalen und leichtgewichtigen Endoskeletts. Eine Untersuchung ihrer internen Beschaffenheit war jedoch nicht möglich. Ihre Schädel, ihr Schädel fällt durch seine ausgeprägte Größe auf, sodass davon auszugehen ist, dass auch eine große Gehirnmasse vorliegt. Ihre fortgeschrittene Technologie ist ein Beweis ihrer beeindruckenden Intelligenz. Oh, ah, oh, okay, interessant. Ja, klassisches, äh, klassisches außerirdischen Bild, ne? So? So wie bei uns, ähnlich. Die Awai. Nachdem der Baum einen bestimmten Reifegrad erreicht hatte und gesund genug war, öffnete sich an seinem Fuß ein Durchgang. Dieser Durchgang ermöglichte den Kontakt mit zwei weiteren Spezies. Zuerst hatten wir mit den Awai Kontakt. Sie stellten sich als große, käferähnliche Insekten heraus. Es gelang uns zuerst nicht, mit ihnen zu kommunizieren, obwohl es den Anschein hatte, dass sie ein Mindestmaß an Intelligenz besitzen. Lorenz Tod trat als erster die Reise durch, den Herz, durch das Herz nach Kaptar an und legte die Namen für diese neue Welt und seine Bewohner fest. Es gibt die Awai in drei unterschiedlichen Varianten, die wir inzwischen als Cirripedia, Bauer und Polyarch bezeichnen. Obwohl, die, äh, obwohl sie sich morphologisch deutlich von Menschen unterscheiden, benötigen ihre internen Systeme, wie bei allen unserer Nachbarn, eine ähnliche Zusammensetzung der Atmosphäre und fast identische Nährstoffe. 
Als Therapedia sind die Awai komplett bewegungsunfähig. Es scheint, als könnten die Awai zeitlich unbegrenzt in dieser eiähnlichen Entwicklungsphase verharren. Sie müssen sich in der Nähe eines Polyarchen befinden und bei einem bestimmten Reifegrad von dem Baum befruchtet werden, um zu schlüpfen. Diese Bauern von den Bauern befruchtet werden, genau. Diese Bauern sind die Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie selbst sind nur minimal mit einem Nervensystem ausgestattet und können in gewisser Weise als die Verlängerungen der Sinne der unbeweglichen Polyarchen angesehen werden. Sie sind in der Lage, einfache Befehle auszuführen, verfügen über anscheinend, über, aber anscheinend über kein ausgeprägtes individuelles Bewusstsein. Okay. Öh, ja, schön. Mhm. Wunderschön. Ist das, sind das diese Fliege, die, äh, Viecher, die wir vorhin gesehen haben? Diese fliegenden Teile? Die Polyarchen sind die Intelligenz, Inti, Intelligenz ja, und das Bewusstsein der Awei. Es war offensichtlich, dass die Spezies über Intelligenz verfügte, aber erst seitdem Caroline Farley oder Farley sehr viel Zeit in ihrer direkten Nähe verbrachte, ist eine nennenswerte Kommunikation möglich. Farleys Unterkunft befand sich direkt neben ihnen und sie war die erste, die nonverbal mit ihnen kommunizierte und so vieles über die Spezies erfuhr. Sie konnte sogar Näheres zu ihrer Geschichte in Erfahrung bringen. In ihrer Welt überlebten die Awai während einiger anderer fühlende Spezies, während einige andere fühlende Spezies entstanden und wieder ausstarben. Darunter war auch eine uralte Spezies, die eine engere Beziehung zu den Awai einging und für sie, und für sie den Felsen aushöhlte und ihnen Tempel und Unterkünfte baute. Viel später gab es auch eine Spezies, die den größten Teil ihrer Heimat an sich riss. Diese Spezies war besonders findig, wenn es um mechanische Konstruktionen ging, die sie meist dazu einsetzten, mit den Bauern als Köder große fliegende Kreaturen einzufangen und zu verarbeiten. Mhm. Das sind Finger. Oh mein Gott, das sieht so... Ja. Und jetzt noch die Villain. Die letzte Spezies, die wir kennenlernten, waren die Villain. Die Villain kommunizierten schon seit vielen Jahren mit Hilfe der Botschaft der Samen mit den Awai, wurden aber erst kurz nach den Awai Teil der größeren Gemeinschaft. Sie sind groß und imposant und ihre Kommunikation basiert auf einem komplexen, mehrstimmigen, niederfrequenten Grollen. Beim ersten Kennenlernen übten sie eine entsprechend einschüchternde Wirkung aus. Nach mehreren Versuchen gelang es Amelie Vidal, eine rudimentäre Kommunikation in Gang zu bringen. Und danach startete sie den Verlein, in dem ihr sogenannten Marais regelmäßig Besucher ab. Sie lernte eine komplexe oder Marei? Sie lernte eine komplexe und erstaunliche Gesellschaft kennen, die ihre Technologien auf teilweise sehr überraschende Weise einsetzte. Mit Hilfe von auf komplexen Miniatursubstratmaterialien basierenden extrudierten Bausubstanzen konnten sie ihre Welt mit großer Geschwindigkeit umgestalten. Im Gegensatz zu den anderen Welten wurden, wurde die Velleinsphäre aus einer Umsiedlungsgruppe herausgegriffen, die sich gerade darauf vorbereitete, auf die Suche nach einer neuen Heimat in den Weltraum zu starten. Sie verbrachten ihre Leben in Stase und verteilten sich so zwischen den Sternen. Wie bereits erwähnt, ist ihre Erscheinung sehr beeindruckend. Sie sind fast 2,80 Meter groß und erinnern entfernt an Reptilien. Sie verfügen über sechs Gliedmaßen, jeweils zwei muskulöse Arme und Beine und ein zweites kleineres Armpaar. Sie steuern jeden Aspekt ihrer Technologien durch Vokalisierungen, haben aber im Verlauf der Jahre auf mehreren Zahlensystemen, auf ihrem Zahlensystem basierende Steuertafeln entwickelt, um, anderes, um anderen Spezies den Zugriff auf Teile dieser Technologien zu ermöglichen. Äh. Äh, ja, okay. Ja, ja, okay, danke. Das ist creepy. Aber es wäre halt cool, wenn die auch irgendwie rumlaufen würden. Das kann ich kaum lesen. Die gesamte Landschaft jenseits unseres Teils der Wüste konnte, kommt man nur als außerirdisch beschreiben. Etwas weiter entfernt äh, sehen, was? sehen wir große schwebende Felsen. Ja, das haben wir alle schon gesehen, genau. Und hier haben wir auch noch mal ein bisschen Text. So, das lese ich mir jetzt nicht durch. Was ist das hier? Okay. Wir merken uns immer noch die Zahl 15, ne? Ich weiß jetzt nicht wofür, aber mal gucken. Hier ist ein Knopf, den betätige ich. Was passiert da? Oh, 
Oh, nee, warte mal. Zahl 65, oder? Oder 105? Was mit... Was ist das? Ich denke mal, dass das schon... Ich denke mal schon, dass das dafür bestimmt... Kann, können wir das mal ein bisschen... Hallo? Beweg dich jetzt. Das ist irgendwie schwer. Aber das ist nicht dafür gedacht, ne? Okay, ich drehe es wieder um. Andere Richtung. Nein, andere Richtung. Andere Richtung. Wir müssen den Planeten ausleuchten. Something ist hier wichtig und zwar genau dort, wo ich jetzt gerade hinleuchte. Zurück. Noch ein, ein Müh? Noch ein Müh? So, ne? Tree. Ja, und was soll ich da jetzt mitmachen? Da ist ja eine, eine Wall, ne? Und ich glaube, wir müssen hier irgendwas zerstören. Ich weiß aber nicht was. Harry je. Was ist das? Willkommen in Hunrat. Bitte erzähle uns etwas über dich, damit wir dich besser kennenlernen können. Name? Datum der Zeit, aus der du stammst? Oh Gott, was? Wie aus welcher Zeit? Die sind random aus verschiedenen Zeiten hier aufgeschlagen? What the fuck? Aus 2017... Nein, warte mal. Hier, Samuel K K Karen oder so. Oder Carson, ich habe keine Ahnung. Äh, Januar 2017 aus Madagaskar. Ich war gerade angekommen und fuhr südlich von... Mamakara mit meinem LKW die Küste entlang, als ich weggeschwemmt wurde und die Samen erschienen. Mhm. Männlich 61. Und dann hier. 1942 im März. Usli, Usiel Regenbogen aus Lübeck. Da, da, klar heißt der Regenbogen mit Nachnamen. Entschuldige mal, wer heißt denn bitte Regenbogen mit Nachnamen? Niemand heißt Regenbogen, oder? Oder doch? Das Letzte, an das ich mich erinnere, war ein tiefes Grollen, als ich mich im Keller eines leerstehenden ha Gebäudes versteckte. Ich lief auf ein helles Licht in einem Treppenhaus zu. Männlich 26. Maria Gallego, 1988 aus Mexiko, auf meinem Boot in einem schlimmen Sturm. Me weiblich 46. Halt, ich will nicht... Nein, zurück. Das kann ich nicht lesen. Aus äh, Portland im März 2042, Vereinigte Staaten von Amerika, beim Skilaufen, Mount Wood. Mhm. Ja, und ähm, wer sind wir? 